வணக்கம் நேர்களை திசைகள் நான்கு சேனல் மூலமாக மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் ப்ளஸ் டூ படித்த மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரி கோர்ஸஸ் இருக்குது சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது எங்கெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நேர்கள் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய கோர்ஸஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து வீடியோ பதிவில் பதிவிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட்டில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அந்த லிங்க்கு நீங்கள் போய் உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்திங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் பற்றி நம்ம இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ரெண்டு கோர்ஸ் வந்து நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதில் வந்து அடுத்த லெவல் ஆஃப் கேட்டகரி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற கோர்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து சொல்லி தராங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பீக்கில் வரதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா நிறைய அன்அனிஸ்டி ஆஃப்ரியேட்டட் காலேஜஸ்லேயும் இந்த வருஷம் வந்து அந்த கோர்ஸ் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ அந்த கோர்ஸ் எந்த எதை பற்றின ஒரு படிப்பு அது படிச்சிங்கன்னா என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள்லாம் கிடைக்க போகும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோ மூலமாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா சைபர்னா இன்டர்நெட் ஸோ இன்டர்நெட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து பாதுகாக்கிற ஒரு தொழில் ஸோ அதுதான் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ இன்டர்நெட்டில் வந்து என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நமக்கு இருக்கும்னு தெரியும் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லா மொபைல்ஸும் இன்டர்நெட்டில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அவங்கள பற்றின நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்கள் மொபைல் மூலமாக இன்டர்நெட்டில் வந்து சேவை இருக்குது ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் நிறைய பேர் அந்த உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து பல வகையில் பாதுகாக்கிறாங்க அதை திருடவும் செய்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி திருடுறவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்படி செக்யூர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற படிப்பு தான் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி படிப்பு ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லேயும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய சைபர் அட்டாக்ஸ் வந்து எப்படி வந்து இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து தடுத்து நிறுத்த போகிறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து படிக்க போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து மானிட்டர் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அதாவது கண்காணிக்கிறாங்க அப்புறம் அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க தடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து அந்த அட்டாக்ஸ் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாங்க இன்கேஸ் வந்து அந்த அட்டாக் நடந்துச்சுன்னா அதை டெடெக்ட் பண்ணி அதுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து தராங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹேக்கரோட மைண்ட் செட் அதாவது நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸை திருட போகிறவங்களோட மைண்ட் செட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அவங்க எப்படிலாம் வந்து யோசிப்பாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள வந்து தடுக்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறை தான் இந்த இப்போ கல்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பேசிக் டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சைபர் செக்யூரிட்டி அது வந்து உங்களோட முழு திறமைகளும் அப்புறம் அதை தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளும் வந்து நீங்கள் தாங்க உபயோகப்படுத்த போகிறீங்க ஸோ இந்த கா இந்த வேலையை பொறுத்த வரையும் உங்களோட ஸ்கில் செட் தான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு சைபர் அட் ஹேக்கர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு விதத்தில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க எப்படிலாம் யோசிப்பாங்க நீங்கள் அந்த அட்டாக்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட ஸ்கில் செட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் இந்த ஃபீல்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வருவீங்க அதே நேரத்தில் நிறையவும் நீங்கள் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு உதவ போகுது ஸோ இதில் வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எத்திக்கல் ஹேக்கர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் த திருடு போகாமல் தடுக்கிறவர் தான் எத்திக்கல் ஹேக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் வந்து ஒரு அஃபிஷியலான ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி தரவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கோர்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கும்போது இது நிறைய இடத்துல பிஇ கோர்ஸாகவும் சொல்லித்தரப்படுது பிடெக் கோர்ஸாகவும் சொல்லித்தரப்படுது இது வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸு இதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மினிமம் வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ ஸ்கோர் இருக்கணும் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொ கற்றுக்க போகிறீங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ஏரியானே சொல்லலாம் சரிங்களா நீங்கள் இன்கேஸ் வ
சைபர் அட்டாக்ஸ் அப்புறம் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து என்ன மாதிரி செக்யூரிட்டி ப்ராசஸ்லாம் தேவைப்படுது அது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறீங்க சரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்ணுறது அதாவது வீடு கட்டுறீங்க அந்த வீடை வந்து எவ்வளோ பாதுகாக்க பாதுகாப்போடு கட்டுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்புறம் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிங் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்புறம் ஆர்கிடெக்சர் கிளவுட் பேஸ் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறீங்க அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜினால் பிளாக் செயின் மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஐஓடி இதுவும் பார்த்திங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டியில் வந்து ஒரு மெயின் பார்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸும் வந்து சை சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்டுக்கு வந்து இருக்குது ஸோ அதை வந்து எப்படி அந்த த்ரெட்டை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் படிக்க போகிறீங்க அப்புறம் எஸ்ஓசி அனாலிசிஸ் டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக் செக்யூரிட்டி இன்சிடெண்ட் ஹேண்டலிங் கிரிமினல் சைக்காலஜி ஸோ நிறைய பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் டேர்ம்ஸ் இது வந்து நிறைய கிரிமினாலஜிஸ் அப்புறம் வந்து க்ரைம்ஸ்க்கு வந்து நிறைய சைபர் அட்டாக்ஸ் வந்து நடக்குது ஸோ அதை வந்து நிறைய கிரிமினல் கேசஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய நம்ம வந்து படத்துலேயும் பார்த்துருப்போம் நிறைய நியூஸஸ்லேயும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் இல்லை சோஷியல் மீடியாவில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைக சைபர் செக்யூரிட்டி டீம் தான் வந்து சால்வ் பண்ணோம் ஸோ அதுதான் அந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்க்கான பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே சொல்லித்தராங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டிஸ் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்டர்நெட்டில் வந்து தான் இந்த மெயின் சைபர் அட்டாக் நடக்கும் ஸோ அந்த வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய அப்ளிகேஷன் வெப்சைட் ரிலேட்டடான அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய டெவலப் ஆகியிருக்கும் ஸோ அதுக்கான செக்யூரிட்டி எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறது நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி மொபைல் செக்யூரிட்டி ஸோ மொபைல் வந்து இன்றைக்கி எல்லார்கிட்டையும் ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்குது அவங்க மொபைலில் வந்து நிறைய த்ரெட்ஸ் இருக்குது நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கும் உதாரணமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் திருடுவாங்க அப்புறம் நீங்கள் எந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து உங்களோட மொபைலை சர்ச் பண்ணுறீங்க என்ன மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மேற்கொள்கிறீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நிறைய நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கே தெரியாமல் திருடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கான செக்யூரிட்டி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் டேட்டா ரெக்கவரி இதெல்லாம் வந்து டேட்டா ரிலேட் பண்ண ஒரு ஏரியாஸ் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒய்ட் ஏரியா இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா வந்து எப்படி இருக்கும் போது அந்த டேட்டா வந்து நீங்கள் எப்படி செக்யூர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை பாதுகாக்கிறது ஒரு வழி புதுசாக வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கான பாதுகாப்பு வளையம் வந்து நீங்கள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளார அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து ப்ராப்பரான ஒரு செக்யூரிட்டி மெத்தட் மூலம் அக்சஸ் பண்ண வைக்கிறது இது மூலமாக வந்து புதுசாக வரக்கூடிய தாக்குதல் வந்து தடுக்கிறது ஸோ இந்த ரெண்டு வகையாக வந்து இவங்க வந்து வேலை செய்ய போகிறாங்க இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி கோர்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க கற்றுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் வந்து முடிச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும் அதாவது என்ன மாதிரி டெசிக்னேஷன் போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் ஆகிறீங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது செக்யூரிட்டி அனாலிஸ்ட் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்ட் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் செக்யூரிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் செக்யூரிட்டி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் செக்யூரிட்டி கன்சல்டன்ட் கிரிப்டோகிராஃப்டர் அப்புறம் கிரிப்ட் அனாலிஸ்ட் எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ் எஸ்ஓசி அனாலிஸ்ட் டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக் செக்யூரிட்டி இன்சிடென்ட் ஹேண்ட்லர் இன்ஃபர்மேஷன் சைபர் ஆடிட் இது மாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பொசிஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து நீங்கள் போகலாம் எந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு மேஜரான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இன்டெலிஜென்ட் பியூரி சென்ட்ரல் பியூரி ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் சிபிஐ பேங்கிங் செக்டர் டிஃபென்ஸ் ஆர்மி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் லா ஃபார்ம்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து கவர்மெண்ட் செக்டரில் உங்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் காத்திருக்கு இதுவே ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் அப்புறம் மொபைல் அண்டு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் தயாரிக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்புறம் முக்கியமாக ஃபினான்ஷியல் செக்டர்ஸ் ஏன்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸோட மெயின் கோலே என்னென்
ஸோ இது வந்து ஒரு வளர்ந்து வர கோர்ஸுன்னு சொல்ல முடியாது ஆல்ரெடி வந்து நிறைய இடத்துல தேவைப்படுற ஒரு கோர்ஸ் இது ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா படித்தவங்களுக்கு நிறைய இடத்துல வேலை வாய்ப்புகள் காத்திருக்கு இந்த கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து பிஇயில் வந்து இந்த கோர்ஸ் அடாப்ட் பண்ணி நீங்கள் இதில் டேரெக்டாக வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு வழியாகவும் இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் முடிச்சுட்டு இதுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் தேடலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக வரக்கூடிய நம்ம வீடியோஸை வந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்